刚刚打开来看，发现有一颗鸟蛋，有个洞了。一打开就马上跑上来守着，生怕我拿他的小孩。你是谁？咬人呢？哎，看，哎呦，下死嘴啊！哈哈，我皮厚，有不起他。你好，你眼睛怎么这么湿呢？怎么回事？看来他带鸟宝宝挺辛苦的。杨开，我检查一下，看看你喂鸟宝宝喂的怎么样？不要你的，在这里守着，不敢靠近，靠近它就咬人。杨凯，我检查一下。跑出来了，再捡沙子吃。看一下它喂的怎么样？哎呦，回来了！哈哈，它喂的很好。不要你的，那么紧张干嘛？我就看一下。今天天气很热，看我都穿短袖，穿短袖都觉得很热，可以让他们出来玩一下。如果天气冷就不行，天气冷像这个时候，母鸟一定要保证鸟蛋的温度，要一直孵着。像我这里的气温就不需要一直扶着。这颗鸟蛋好像出壳有点困难了，但是有一个洞了，应该是雪碧帮它咬开的这个洞。看，毛毛虫也在帮它咬开，小心点哦。毛毛虫在很细心的帮助小鸟破壳，它在一点点的咬开蛋壳，非常细心。一般小鸟出壳困难了，青鸟都会帮它们把蛋壳咬开看一下，已经咬开一个很大的口了，马上就可以出来了。加油啊，毛毛虫！这鸟爸很细心，他怕咬到鸟宝宝，所以慢慢的一点点的剥开。已经有一个腿出来了，加油啊，毛毛虫！再咬开一点，小鸟就出来了。
，鸟爸播的太慢了，还是我来帮他播吧。这个腿跑出来，老是动来动去，跟蛋壳摩擦，都有点发红了。我帮他拨开，快一点。这小鸟太小太嫩了，我都不敢用力，生怕把它捏坏了。要一点点的抠有点粘住了，有一个翅膀跟这个蛋壳膜粘住了，所以它出不来，湿度不够，它是那个水干了，然后就粘在一起了。毛毛虫真的一点疼爱，鸟宝宝身上还有点碎蛋壳，它一点点舔干净。给雪碧看一下，这是你的第二只鸟宝宝，平安出来了。它没咬我，还是很信任我的。放回鸟窝给你。喂，吓我一跳，马上就冲进来了。这家伙翻脸比翻书还快呢，不能放手靠近它的鸟窝，靠近它就咬你。毛毛虫又飞来这里搞野菜了，这上面有牛筋草的种子，它很喜欢吃。那边好像想下雨来了，摘了一点，拿回笼子给它吃。开了一点奶给它们吃，哎，别弄倒了，来，出了两只小鸟了。开点奶给他们吃，帮他们减轻压力，提高小鸟的存活率。给他们换了一点新鲜的蔬菜水果，晚上给他好，就这样了。